chwileczkę! Proszę się zatrzymać! Halo! Proszę pana! Tak nie można! Mój wywiad! To miała być tylko wypowiedź do vloga o elektrośmieciach. Obiecałam moim widzom, że zrobię o tym materiał. Rocznie na świecie produkuje się około 60 milionów ton elektrośmieci. E, nagrałaś? Nie, bo mówiłeś już o tym 10 tysięcy razy. No dobra, dlaczego ten facet tak zaczął uciekać, kiedy tylko zorientował się, że nagrywasz? Hmm? Poza tym zabrał moje głośniki. E, przecież sam je oddałeś jako elektroodpady. To był błąd, okej? Okay? Miały tylko ryskę. Chciałbym je odzyskać. Myślę nad tym, co powiedziałeś, Pascal. Ten gość z ciężarówki z napisem Dal Eko rzeczywiście spanikował, gdy zobaczył, że Zosia go filmuje. To dlatego, że była natrętna. <śmiech> Przesadzasz. Uprzejmie poprosiłam. Jestem dziennikarką, a nie jakimś paparazzi. Wyjaśniłam wszystko telefonicznie i zgodził się. A teraz wziął tylko nasze elektroodpady i zwiał? Macie rację. Gościu z samochodu coś ukrywa. E, co on zrobi z moimi głośnikami? Na miazgę. O nie! Czy wszystkie elektroodpady tak kończą? O. O, to zadanie od supersów. Misja na dziś. Dowiedz się, czy twój zużyty sprzęt może wyrządzić komuś krzywdę. Myślałem, że to moim głośnikom może stać się krzywda. Dlatego musimy rozwiązać tę zagadkę. A twoje głośniki nam w tym pomogą? To mega ciekawe zadanie. No i rewelacyjny materiał do mojego vloga. E, jak się nazywała ta firma? E, nieważne. No ruszajcie się! Okay. O! Szybko! O! Już wam tłumaczyłem! Tutaj się pracuje! Dzieciaki nie mają tu nic do roboty! Ale my mamy misję, proszę pana! Hmm? Sam Mikołaj Kopernik... Ej! Co? O, ona tak tylko żartuje! To dla nas bardzo ważne, proszę nam pomóc! Bardzo interesuje nas proces przetwarzania elektroodpadów! Bardzo prosimy! Hmm. Nie ma mowy! Chyba, że przyjdziecie ze sobą dorosłą! A co jeśli to niewłaściwy moment? Inaczej tam nie wejdziemy. To na razie nasz jedyny trop. Jak inaczej rozwiążemy zadanie? Racja. Wąsacz nie wygląda na takiego, co zmienia zdanie. Okej, okay, jeśli wszyscy się zgadzają... Akademia Superbohaterów, w czym mogę pomóc? Wzywamy Supersa! Y, najlepiej takiego, który zna się na komputerach, układach scalonych... O, może Jan Czochralski? Mhm, mm Czochralski. Gdzieś się tu kręcił. Pewnie poszedł do biblioteki pisać te swoje <grym> wiersze. Wow! wow. Ach, witajcie, kochani. Jan Czochralski, ale numer. Zawsze chciałem pana poznać. To pan pisze wiersze? No cóż, zdarza mi się popełnić czasem jakiś utwór pod pseudonimem, rzecz jasna. I to pan wynalazł komputer? No, nie do końca. O, pan Czochralski jest bardzo skromny. Jego metoda otrzymywania monokryształów krzemu okazała się rewolucyjnym odkryciem. Wykorzystywano je potem między innymi do budowy układów elektronicznych, którymi naszpikowane są nasze gadżety. To dzięki niemu mamy teraz komputery, smartfony, internet... Eee, tak, tak, miło nam pana poznać. Mamy mało czasu, chodźmy. Ja nigdy bym się nie spodziewał takiej wybitnej postaci w moich skromnych pragach. Czy możemy zrobić sobie zdjęcie? Potem! Teraz chcielibyśmy obejrzeć zakład i dowiedzieć się wszystkiego o recyklingu urządzeń elektrycznych. Wspomniał pan, że prosto z hali rozładowczej trafiają do sortowni. Tak, wszystko jest dokładnie oglądane i sprawdzane. A, a po co? Wiele urządzeń jest jeszcze na chodzie. Takich nie przetwarzamy. Reperujemy albo no, no, ten, albo przebudowujemy. Ludzie wyrzucają działające sprzęty? To skandal! <śmiech> Takie mamy czasy. Technika idzie do przodu. Każdy kolejny model ko Mniejszy, wydajniejszy. Stary wyrzuca się na śmietnik. Nikt nie zastanawia się nad konsekwencjami. Jakimi? 
niech zgadnę. Jeśli sprzęt trafi do zwykłych śmieci, a potem na wysypisko, wiele bardzo szkodliwych substancji jak nikiel, rtęć czy ołów przedostanie się do gleby. Stąd już prosta droga do wód gruntowych. Gdy taką skażoną wodę wypiją ludzie czy zwierzęta, albo wyrosną na niej rośliny, to nieszczęście gotowe. Tak, lepiej bym tego nie ujął. A co to za maszyna? No panie, to kruszarka! Miel wszystko, co nawaje się do recyklingu! 350 koni mechanicznych! Niesamowite! Co w takim razie odzyskujecie z zepsutych urządzeń? Stal, tworzywa sztuczne, metale szlachetne. Na przykład złoto. Policzono, że 45 takich smartfonów to 1 gram złota. No i jest też srebro i platyna. A ja czytałem, że smartfon może zawierać ponad 70 różnych pierwiastków ze 118 z tablicy Mendelejewa. To absolutny rekord. Hej, niczego nie dotykajcie. Taka była umowa. Ześmiał same chłopoty. O, nie powiedziałbym, a te są wyjątkowe. Podejmują się wielkiej misji ratowania świata. Kiedyś wstąpią w szeregi supersów w naszej Akademii. Hej, mm -hmm. chodźcie. Mm, słuchaj, a powiedz mi jeszcze coś o tej maszynie. Widzicie tam te drzwi? To tam wjeżdżają kontenery z elektrośmieciami. Koniecznie musimy się tam dostać. Jak chcesz to zrobić? Przecież ten gość nie spuszcza nas z oka. Chyba wiem. E, to może parę hmm? fotek na pamiątkę? Aha, cudownie! Pochwalę się kolegom! E, to może tutaj! O, doskonale! Doskonale! Uśmiech proszę! Super! Doskonale! Tak, jeszcze jedno! Mamy jakieś 150 ujęć! Myślę, że wystarczy! E, 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 chwileczkę! A gdzie te dzieciaki? E... Ciekawe, która z nich wiozła moje głośniki. Żadna. I jak to? Przecież to oczywiste. Zobacz na ich kolor. Te są zielone, a tamta była szara. Hmm. Przyda nam się taki dowód. To nie wolno robić zdjęć! Ani filmować! Już panu tłumaczyłem. To przyszli superbohaterowie. Dopiero się uczą. Mogą popełniać błędy. Czy pan nie był nigdy dzieckiem? Proszę pana, to było tak dawno, że nie pamiętam. Proszę pana, my robimy wielką aferę. Być może trafiliśmy na ślad nielegalnej wywózki elektrośmieci. Co takiego? Ja jestem parządną firmą, a nie jakąś mafią śmieciową. Oddajcie ten film. Nie możemy. To nasze zadanie i dowód w sprawie. Wiejemy! Albi. O, zobaczcie! Stara lodówka przerobiona na regał z książkami. O, ramka do zdjęć z klawiatury. Pomysłowe. A to stolik ze starego komputera. Jakie to praktyczne. Można byłoby ten pomysł opatentować. Ale teraz lepiej się stąd ewakuujmy. Tu się nic nie zgadza. Te samochody, ten właściciel... No właśnie, tu w ogóle nie chodzi o moje głośniki. To jest dużo poważniejsza sprawa. Gdzie się podziała ta ciężarówka, którą widzieliśmy w mieście? Musimy to koniecznie sprawdzić. Pomoże nam pan w dalszych poszukiwaniach? Niestety moja misja tutaj się kończy. Miałem wam asystować w firmie Dal Eko. Znacie zasady? Jeden supers, jedno zadanie. Wracam do Akademii, ale nie poddawajcie się. Jeśli coś jest niezbadane, to trzeba to zbadać. Życzę wam powodzenia. Podsumujmy fakty. Ciężarówka, którą widzieliśmy w mieście, zniknęła razem z całą wywrotką elektrośmieci. 
Gość z firmy był dla nas niemiły, ale nie sądzę, żeby miał coś za uszami. Przecież widzieliśmy wszyscy, że śmieci z jego ciężarówek były segregowane, a niektóre z nich nawet naprawiane. Chyba wiem o co chodzi. Mafie śmieciowe pozbywają się niechcianych śmieci, wywożąc je do uboższych krajów. Byliśmy świadkami nielegalnego handlu elektroodpadami. Największe takie wysypiska znajdują się w Afryce, w Chinach, Indiach czy Libanie. No właśnie, te wysypiska są kluczowym punktem w naszej układance. Kto jest za wyprawą? Ja! O, wyjątkowo mnie wytrzęsło podczas lotu. Czegoś tu nie rozumiem. Mieliśmy wylądować na wysypisku elektroodpadów. A, spójrz pod nogi. O rany, to prawdziwa toksyczna bomba. Pamiętacie, co mówił profesor Czochralski? O tych wszystkich szkodliwych pierwiastkach, które najpierw dostają się do gleby, a potem zanieczyszczają rośliny i zwierzęta. Beznadziejnie, że te sprzęty przypływają tu z Europy. Czy potrzeba nam jeszcze jakichś dowodów? Fuj! Chodźcie, sprawdzimy, co to takiego. Patrzcie, co on robi. Pewnie drut w środku jest miedziany, a miedź jest w cenie. Ale to jest mega niebezpieczne. Podczas spalania zachodzą reakcje chemiczne, odpowiedzialne za powstawanie na przykład dioksyn, piekielnie trujących substancji groźnych dla zdrowia. Wszyscy ludzie tutaj powinni zostać gruntownie przebadani. Trzymajcie się! Poczekajcie! Czy to nie wasza zguba? Widziałem, że robicie na wysypisku film i pewnie to ważne, żebyście go odzyskali. A tak w ogóle mam na imię Jonas. O rany! Dzięki Jonas! Słuchaj, czy chciałbyś wystąpić w moim filmie? Mam na imię Jonas. Mieszkam w Afryce na jej zachodnim wybrzeżu, a to mój tata. W naszym mieście jest wielkie wysypisko elektroodpadów, przez które powietrze, woda i ziemia są totalnie zatrute. Chorują tutaj nie tylko dzieci, ale także dorośli. To dlaczego stąd nie odejdziecie? Rodzice opowiadali, że gdy byli dziećmi, życie tutaj wyglądało inaczej. Gdy środowisko naturalne było nieskażone, wiele osób żyło z turystyki, rolnictwa albo rybołówstwa. Dlaczego mamy stąd odejść? Dokąd? Do widzenia! Do zobaczenia! Ach, szkoda, że nie znaleźliśmy moich głośników. Na twoim miejscu cieszyłabym się z tego. Ci ludzie już mają wystarczająco dużo śmieci. Nie myślałam, że zadanie, jakie dostaliśmy, będzie tak niezwykłe. Hmm. O, to pan Czochralski! O, kochani, nie mogłem z wami polecieć do Afryki, sami wiecie, ale mogłem obserwować, jak sobie radzicie. Podczas gdy rozmawialiście z Jonasem, zastanawiałem się, czy moje odkrycia, dzięki którym powstała elektronika, nie były błędem. Widzicie, różne technologie nie są ani dobre, ani złe. Dobre albo złe może być ich użycie. Dlatego tak ważne jest to, co dzisiaj zrobiliście. Bardzo wam za to dziękuję. Jestem z was bardzo dumny, bo spisaliście się na medal. Oby jak najwięcej osób zobaczyło wasz film. Wracajcie do domu bezpiecznie. Wiecie już, komu szkodzimy, gdy pochopnie wrzucamy smartfony, laptopy czy drukarki. Czasem tylko dlatego, że nam się znudziły, albo nowszy model nam się bardziej podoba. Wyrzucone urządzenia zamiast trafić do firmy recyklingowej mogą trafić na nielegalne wysypisko takie jak to, które odwiedziliśmy. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia!